வணக்கம் அனைவருக்கும் நான் ரேணுகா ரெசிபியான் புளாக்ஸ் இன்றைக்கு நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம் என்று சொன்னால் கனடாவில் இப்படி ஒரு கொழு வச்சு ச நவர் அத்திரை கொண்டாடினோம் ஆண்டு இப்போ வியக்கக்கூடிய அளவு நல்ல பிரமாண்டமான ஒரு கொழு பார்க்கத்தான் போகிறோம் உங்களோடு சேர்ந்து தான் நானும் பார்க்க போகிறேன் வணக்கம் சுமதி நாங்கள் யூடியூப்பில் ரேணுகா ரெசிபி அந்த அந்த பிளாக்ஸுக்கு வந்து இன்றைக்கு நான் வீடியோ எடுக்க வந்திருக்கேன் உங்களோட இந்த கொழுவை பற்றி எவ்வளோ காலமே இந்த கொழு நீங்கள் இங்கே செய்கிறீங்க கனடாவில் வணக்கம் வாங்க உங்களை நாங்கள் அன்போடு வரவேற்கிறோம் உங்களை நவராத்திரி பிரதமருக்கு எல்லாருக்கும் நவராத்திரி நல்வாழ்த்துக்கள் இது கனடாவில் நாங்கள் இது பதினைந்தாவது வருட கொழு ஓ நான் போன வருஷம் தான் நான் இந்த பயன்சாக்கிற மீன் காத்தீங்க ஆகாம இருக்குது இந்த அஞ்சாலும் பதிச்சுட்டு அப்போலாம் வந்துடுறாங்க வாங்க வாங்க உங்களை நாங்கள் அன்போடு வரவேற்கிறோம் இது ஒரு தீமேட்டிக் கொழு கனடா பொறுத்தவரையில் நிறைய பேருக்கு இந்த சைவ சமயங்கள் விஷயங்கள் தெரியாதனால நாங்கள் ஒரு தீமாவே கதை சொல்கிற மாதிரி இந்த கொழு அமைக்கிறது வழக்கம் ஒரு வருஷம் மாற்றி மாற்றி செய்கிற மாற்றி மாற்றி செய்வோம் இந்த முறை வந்து நலம் தரும் நவராத்திரின்னு சொல்லி ஒரு பதினைந்து கான்செப்ட் வச்சுருக்கோம் ஓகே இது உங்களை வரவேற்கிறாங்க கொழு
பாசுமதி எங்களுக்கு நீங்கள் இந்த தீம் கொழுவை பற்றி கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்தி சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் உதவியாக இருக்கும் எல்லாருமே இதை இதை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதை சொல்கிறது பாரம்பரிய அதாவது சம்பிரதாய கொழு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன தீம் வச்சாலும் இந்த சம்பிரதாயப்படி ஒரு கொழுப்படி அமைச்சு கொழு வைக்கணும் இது வந்து நாங்கள் சம்பிரதாயப்படி ஒன்பது படி அமைச்சு இந்த முறை கொழு வச்சுருக்கிறோம் மேல் பதினாவது படியில் வந்து தெய்வங்கள் நடுநாயகமாக திருவாரூர் தியாகராஜரையும் கமலாம்பிகையும் வச்சுருக்கிறோம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா தட்சிணாமூர்த்தி அது விஷ்ணுவும் லக்ஷ்மியும் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அது குருவாயூரப்பர் அங்கே இருக்கிறவர் சிப்ளிக்கண்ணில் இருக்கிற பார்த்தசாதி பெருமாளும் தாயாரும் இந்த ஒவ்வொரு பொம்மைக்கு பின்னாடியும் ஓகே எல்லா கதைகள் இருக்கிறது ஓகே அது இதில் நடுநாயகமாக பார்த்திங்கன்னா ஆன ஆனந்த தாண்டவம் நடராஜ பெருமாளின் ஆண்டவன் தாண்டவம் அது கைலாயத்தில் உள்ள அத்தனை பேர் விஷ்ணு பிரம்மா தேவர்கள் எல்லாரும் அந்த தாண்டவத்தை பார்த்து மகிழ்றாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தநாரீஸ்வரர் சிவரம் சக்தியும் ஒன்று என்று அடுத்தது வந்து கங் கம்பாநதி காமாட்சி அல்லது மாவடி அம்மன் ஏகாம்பரேஸ்வரர் ஏலவார் குலவி என்று சொல்லக்கூடிய மண்ணாலான ஸ்தலம் பஞ்சபுத ஸ்தலத்தில் மண் ஸ்தலம் அம்மதான் காமாட்சி அம்மன் இது பாண்டுரங்கன் ரக்குமா என்று சொல்ல பெருமாளின் இன்னொரு கோவில் இதுதான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்கடல் நாதர்னு சொல்கிற விஷ்ணு பாட்கடலில் இருக்கிற காட்சி அதையே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள சங்க ரங்கநாத பெருமாள் சயன கோலத்தில் இருக்கிறார் இந்த நடுநாயம்மா வந்து இந்த நவராத்திரி தேவியர் மூவரையும் வச்சுருக்கோம் துர்கா லக்ஷ்மி துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி அவங்களுக்கு விநாயக பெருமானையும் முருகப் பெருமானையும் ரெண்டு பக்கம் வச்சுருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா சுருட்டப்பள்ளி சிவன் அப்படின்னு சொல்கிறது இது ஒரே ஒரு கோவிலில் தான் அம்பாள் மடியில் சிவன் படுத்திருப்பார் அதுக்கு என்ன விசேஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரதோஷம் அந்த காலத்தில் அதாவது பாட்கடலை கடைஞ்ச போது ஆளுகால விஷயத்தை உண்டாரையே அசிவபெருமாள் அந்த ஒரு செகண்ட் ஒரு சனம் வந்து அம்பாள் மடியில் சாஞ்சாரம் அதுதான் அந்த சுருட்டப்பள்ளி சிவன் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து ஆந்திரா போர்டர் தமிழ்நாடு நான் ஆந்திரா போர்டரில் இருக்கு ஆந்திராக்குள்ள தான் வரும் ஆனால் தமிழ்நாடு பக்கத்தில் கொழுப்படியில கட்டாயம் வரக்கூடிய அஷ்டலட்சுமிகளையும் தசாவதார சிலைகளையும் அதோட சேர்த்து வச்சிருக்கோம் பெருமாளும் தாயாரும் அவரோட சேர்த்து லக்ஷ்மியோட இருக்கிறது நாங்க சொல்றது லக்ஷ்மி ஹயகிரீவர் லக்ஷ்மி வராகர் லக்ஷ்மி நாராயணர் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் அதோட பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்வார்கள் பன்னிரெண்டு பேரும் நம்ம சைவத்தில் நாலு அறுபத்தி மாதிரி மங்களாசாசனம் பாடுற பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்கள் இருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வேதங்களும் சிவன வழிபட்ட நான்கு வேதங்கள் அந்த நான்கு வேதங்களும் இப்போ அடுத்த படியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட கதைகளை வச்சுருக்கோம் அதாவது ராதா கிருஷ்ணா மீரா ஆண்டார் கிருஷ்ணர் குட்டி கிருஷ்ணர் வெண்ணை தாலி கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் இந்த சபரிமலைக்கு ஐயப்பன் மாலை போட்டு போற அந்த ஐயப்பன் கோயில கோயில்தான் இது வந்து இந்த படியில வந்து மகான்கள் பெரியவங்க அப்படி வைக்கணும் அதுல சங்கீதமும் மூர்த்திகள் அது பார்த்தீங்கன்னா மகாபாரதம் நீயாசர் சொல்ல பிள்ளையார் மகாபாரதம் எழுதுற காலத்துல ஆஞ்சநேயர் பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் குபேரர் குபேர லட்சுமி சாய்பாபா குருவா இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் இந்த பள்ளியில் வருவாங்க சில பார்த்தீங்கன்னா காமதேனு புத்தர் காந்தி அந்த மாதிரி பெரியவங்க இந்த பிள்ளையார் இந்த ஒரு படியில் எல்லாருக்குமே பிள்ளையார் வைக்கலாம் இது வந்து சங்கீத இது நர்த்தன பிள்ளையார் பிள்ளையார் வாத்தியமாசி பாத்தியம் மாத்திரை பிள்ளையார் திருவள்ளுவர் பாரதியார் கோமாதா முப்பது கோடி தேவர்களும் கோமாதாவில் அடக்கம் சொல்லுவாங்க அதனால அந்த கோமாதா 
இது கடைசிப்படி இதில் வந்து சம்பிரதாய போடப்படி மரப்பாச்சி பொம்மை செட்டியார் தாத்தா செட்டியார் அம்மா அவங்க வந்து தானிய மறை வழிபடும் போது இந்த கால பிரச்சனைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு தீர்த்து வைப்பாங்க அப்ப நான் அதுக்காக நவகிரக செட் வச்சிருக்கோம் இது வந்து சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்ரன் ராகு கேது சனி இந்த தீம் பாத்தீங்கன்னா நிலா காலங்கள் எல்லாம் விழா காலங்களே நிலா காலங்கள் எல்லாமே விழா காலங்கள் ஒவ்வொரு பௌர்ணமியும் எங்களுக்கு வந்து பூசை நான் அப்ப அதால ஒவ்வொரு நிலாவும் எங்களுக்கு பூசை வாரப்படியா நான் நிலா காலங்கள் எல்லாம் விழா காலங்கள் என்ற ஒரு டைட்டில் கொடுத்து இந்த நடுவுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா திருவண்ணாமலை கிரிவலம் வச்சிருக்கோம் இதையே நடுவுல வச்சிருக்கோம் சொன்னா பனிரெண்டு மாத பௌர்ணமிக்கும் இது கிரிவலம் போவாங்க பதினாலு கிலோமீட்டர் அஷ்டலிங்கங்களை சுற்றி இந்த மலையை சுற்றி அண்ணாமலையார் உண்ணாமலை அம்பிகை உள்ள திருக்கோயில் தான் இது பஞ்சபூத ஸ்தலத்துல நெருப்புக்கான ஸ்தலம் இது ரொம்ப விசேஷம் அதனால அந்த நடுவுல வச்சிருக்க பன்னிரெண்டு மாதமும் இந்த கிரிவலம் நடக்கும் அதே மாதிரி சத்தியநாராயண பூஜையும் பன்னிரெண்டு மாதமும் செய்வாங்க பன்னிரெண்டு பௌர்ணமிக்கும் சத்தியநாராயண பூஜை பண்ணுவாங்க அதாலையும் அதை வச்சிருக்கிறோம் இந்த வரையும் பன்னிரெண்டு மாதமும் செய்வாங்க அதனால இல்ல இல்ல எந்த கோயிலையும் வைக்கலாம் சத்தியநா வீடுகள்ல எல்லாமும் இது செய்யலாம் இது பன்னெண்டு மாசமும் நடக்கிறதால நடுவுல வச்சுட்டு தமிழ் மாதப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சித்ரா தான் முதலாவது மாதம் அப்ப சித்ரா பௌர்ணமி நாங்க செய்வோம் சித்ர மாதம் வர பௌர்ணமி சித்ரா பௌர்ணமி அது சித்ர குப்த நாயனா இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வைகாசி விசாகம் முருகப்பெருமான் கார்த்திகை பெண்களோட இருக்கிற அந்த சரவண கொய்கை ஆணி உத்திரம் அதாவது ஆணி மாத பார பௌர்ணமியில ஆணி உத்திரம் நடக்கும் சிதம்பரம் நடராஜ பெருமானுக்கு அல்ல எல்லா நடராஜுக்கும் நடராஜருக்கும் அபிஷேகம் நடக்கும் அதே மாதிரி மார்கழி மாதம் வார திருவாதிரையும் நடராஜ பெருமானுக்கு அதனால நாங்க ஆணி உத்திரமன் மார்கழி திருவாதிரைய அங்க வச்சிருக்கிறோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆடி மாத பௌர்ணமி வந்து ஆடி தபசு அப்படின்னு சொல்றது அதாவது அம்பாள் ஊசி முனையில தவம் இருந்து பெற்றது இது வந்து கா ஆடி தபஸ்ல காமாட்சி தான் இருக்காங்க மாங்காடு ஆனா அந்த பூஜை நடக்கிறது வந்து சங்கரன் கோயில் கோமதி அம்பாள் தான் சங்கர நாராயணன் கோயில்ல மாதம் வார பௌர்ணமி அதாவது அன்னத்தை சமைச்சு சிவலிங்கம் முழுக்க அண்ணாபிஷேகம் செய்து அத பிறகு வலிச்சு நதிகள் கடல்ல கொண்டு போய் விடுவாங்க அத்தனை ஜீவராசிகளும் சாப்பிடணும்னு சொல்லி அத சொல்றது அபிஷே சாரி ஐப்பசி அண்ணம் சொல்லி அபிஷேகம் அண்ணாபிஷேகம் திரும்ப கார்த்திகை மாதம் வர பௌர்ணமி கார்த்திகை விளக்கீடு அது திருவண்ணாமலையிலே தான் ரொம்ப விஷய எல்லா இடமும் நடந்தாலும் திருவண்ணாமலை தான் ரொம்ப விசேஷம் அது அந்த தீபம் தான் இங்க வச்சிருக்கிறோம் திருவண்ணாமலை தீபம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தை மாதம் தை மாதம் பௌர்ணமி வந்து தை பூசம் இது வந்து பழனியில உள்ள ராஜ அலங்கார முருகன் பழனியில ரெண்டு அலங்காரம் ஒன்னு ஆண்டி கோலம் ஒன்னு ராஜ அலங்காரம் இது ராஜ அலங்காரம் தை பூசத்துல இவருக்கு காவடி எடுத்து கொண்டாடுவாங்க இது பாத்தீங்கன்னா மாசி மாதம் வர மாசி மகம் மாசி மகம் வந்து எல்லா கோயிலையும் தெற்போற்சவம் நடக்கும் அதாட்சாயணி அவதர் தினமும் சொல்லுவாங்க இது வந்து சென்னையில உள்ள காளிகாம்பாள் இவங்களுக்கு தெப்போற்சவம் ரொம்ப விமர்சரியா நடக்கும் இந்த மாசி மகத்துல இது பங்கனி உத்திரம் பங்கனி உத்திரம்ன்றது எல்லா தெய்வ திருமணங்களும் நடைபெற்றது அதாவது சிவன் விஷ்ணு விஷ்ணு பார் இந்த சிவன் பார்வதி விஷ்ணு லக்ஷ்மி அபிமன்யு கல்யாணம் வரை நடந்ததுல இதை நாங்க வச்சிருக்கிறது தெய்வ யானை திருமணம் முருகப்பெருமான் தெய்வ யானைய திருமணம் பண்ணினது அதால எல்லா திருப்புறம் குன்றத்துல உள்ள எல்லா சுவாமிகளும் அங்க இருக்கிறாங்க இந்திரன் இந்திராணியும் இருக்காங்க ஏன்னா இந்திரன் மகள் தான் தெய்வ அடுத்த மெயின் தீமா வச்சது வந்து நவராத்திரி அதாவது நலம் தரும் நவராத்திரியில நான்கு நவராத்திரி ஒரு வருஷத்துல இருக்குது 
நாம எல்லாம் விசேஷமா கொண்டாடுறது இப்ப இப்ப நடந்துகிட்டு இல்லாம இந்த மூணு நவராத்திரியும் இருக்கு அதுக்கு கொலு வைத்து வழிபடுற வழக்கம் இல்ல ஆனா அதை கொலு வடிவில் எப்படி காட்டலாம் எல்லாத்துக்கும் தெரியப்படுத்தணுன்றதுக்காக நாங்க அந்த கொலுவை அமைச்சிருக்கிறோம் இது வந்து புரட்டாசி மாதத்துல நடைபெறுற சாரதா நவராத்திரி துர்காலட்சுமி சரஸ்வதிக்குரியது இந்த நடுநாயகமா இருக்கிறது மனோன்மணி தாயார் இந்த ஒன்பது தேவியர்ல மனோன்மணி தான் முதன்மையானவங்க இவங்கட உண்மையா எங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா மதுரையில உள்ள சொக்கநாதர் சன்னிதிக்கு பின்பக்கமா அது உள்ளுக்கே இருப்பாங்க இவங்க இவங்க மனோன்மணி அது லக்ஷ்மி இது சரஸ் சாரி அது சரஸ்வதி இது லக்ஷ்மி இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்பது நாளும் துர்கா ஒவ்வொரு கோலத்தில் அவதாரம் எடுத்துடுறாங்க அதாவது சைல புத்ரி பிரம்மச்சாரிணி சந்திரகாண்டா குஸ்மாண்டா ஸ்கந்த மாதா கார்த்தியாயினி காலராத்திரி மகாகௌரி சித்திதாத்ரி இப்போ இன்றைக்கு எட்டாவது நாள் வந்து மகாகௌரியாக வருவாங்க இந்த ஒன்பது நாள் வந்த பிறகு பத்தாவது நாள் நாள் தான் மகிஷாசுர மர்தினியாக இந்த வதம் செய்த இந்த மகிஷாசுர மகிசனை வதம் செய்த மகிஷாசுர மர்தினியை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒவ்வொருவங்கூர் பத்மாவதி தாயார் மயிலாப்பூர் ஸ்ரீ மயிரவள்ளி தாயார் திருவள்ளுவர் ஸ்ரீ கனகவள்ளி தாயார் சொல்லி ஒவ்வொரு அவங்களோட அலங்காரத்தோட இந்த ஒன்பது இதுக்கு சொல்றது நவஸ்ரீ தாயார் அப்படின்னு சொல்லி இது அப்படியே நாங்க சாரதா நவராத்திரிக்கு டெபிக் பண்ணிருக்கோம் முடியவும் தான் இந்த நவராத்திரிகள் வரும் இது புரட்டாசி மாத மகாலய அமாவாசை முடிஞ்சு அடுத்த நாளால் வார பிரதமையில தொடங்கி தசமையில முடிகிறது சாரதா நவராத்திரி அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஷியாம்லா நவராத்திரி என்றது தை மாத தை அமாவாசை முடிஞ்சு அடுத்த நாள் வார பிரதமையில தொடங்கி ஷியாமலா நவராத்திரின்னு சொல்றது இத வந்து ராஜ மாத்தங்கி அல்லது ராஜ ஷியாமலான்னு சொல்ற அதாவது அம்பாளுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்குறவங்க தான் இவங்க படிப்பு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் ஒன்பது நாளையும் சிறப்பாக கொண்டாடாட்டியும் இல்லை மூன்று நாள் ரொம்ப விசேஷமானது அதாவது அஞ்சாம் நாள் வர வசந்த பஞ்சமி அந்த வசந்த பஞ்சமி வரைக்கும் நீங்கள் மகா சரஸ்வதியை ஆராதனை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் அடுத்து ஏழாம் நாள் வர ரத சப்தமி சப்தமி என்ன ஏழு அன்றைக்கி வந்து சூரிய பகவானை நீங்கள் வழிபட்டிங்கன்னா உங்களோட நோய்கள் அப்படியெல்லாம் தீரும் எட்டாவது நாள் அஷ்டமி என்று சொல்றது எட்ட எட்டுக்கு வந்து பீஷ்மாஷ்டமி அந்த தான் அதுக்கு பேர் ஏன்னா பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் இருக்கும்போது இந்த காட்சியை நான் வச்சுருக்கேன் ஏன் பீஷ்மாஷ்டமினா அவருக்கு குழந்தைகளே இல்லாததுனால யார் வேணாலும் அவருக்கு திதி கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் அந்த அந்த இது வந்து பீஷ்மர் அம்பு படுக்கை இது மூன்று நாளும் இந்த ஷியாமலா நவராத்திரியில் ரொம்ப விசேஷம் இது வந்து பங்குடி மாதம் முடிந்த வார அம்மாவாசை அது அது ஏப்ரலோடைய கனெக்ட் பண்ணோம் இதுக்கு வந்து லலிதா இந்த வந்து நாங்கள் வச்சுக்கிற லலிதா திரிபுர சுந்தரி தர்பார் அல்லது ராஜராஜேஸ்வரின்னு சொல்லலாம் இந்த லலிதாம்பிகை வணங்குறது தான் இந்த வசந்த நவராத்திரி இது வந்து எல்லா இதில் இருக்காங்க பிள்ளையார் விநாயகர் முருகப்பெருமான் சிவன் சதா சிவன் மகாவிஷ்ணு எல்லாத்தோடையும் இருக்கிற இந்த ராஜ தர்பார் என்று லலிதா திரிபுர சுந்தரி அல்லது ராஜராஜேஸ்வரி இதில் எல்லாம் மகாலட்சுமி சரஸ்வதியும் தாமரம் வீசிட்டு இருப்பாங்க அம்பாளுக்கு மனோன்மணி கௌமாரி அந்த மாதிரி வருவாங்க அதுல வராகி என்றவங்க அஞ்சாவதா இருப்பாங்க இவங்களுக்கு உள்ள நவராத்திரி தான் ஆஷாட நவராத்திரி இதுல மகாவராகி எட்டு கரங்களோட மேல இருக்காங்க இதுல உள்ள அஷ்ட வராகியும் இங்க நான் காட்டியிருக்கோம் இவங்களை பாத்தீங்கன்னா திருக்கடையூர் அபிராமி அம்பார் தீம் வந்து மாரியம்மனின் எட்டு தத்துவங்க இது மாரியம்மன் ஆடி மாதத்துல எல்லாம் அம்பாளுக்கு ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும் அவங்களுக்கு எட்டு அஷ்ட மாரியம்மன்களும் இருக்கிறாங்க இந்த அஷ்ட மாரியம்மனின் தான் நாங்க இதுல வச்சிருக்கிறோம் இது இந்த முறை புதுசா வந்த புது பொம்மைகள் அஷ்டமா ஒவ்வொரு மாறி அதாவது தேவ மாரியம்மன் மகா மாரியம்மன் வீர மாரியம்மன் அக்னி மாரியம்மன் தோய மாரியம்மன் பரா மாரியம்மன் வீர சுந்தர மாரியம்மன் கௌமாரியம்மன் இது மாரியம்மன் இது சந்தோஷி மாதா கா காமாட்சி அம்பாள் இது திருமணஞ்சேரி கோகிலாம்பாள் இது திருவானைக்காவல் அகிலாண்டேஸ்வரி இது பாலாம்பிகை காயத்ரி காளி விஷாலாட்சி அன்னபூரணி வச்சிருக்கிறோம் முருகப்பெருமான் எல்லா குன்றுகள்லையும் இருப்பாரு 
இது ஆறு முகத்தோட உள்ள சண்முகர் வள்ளி தெய்வ சேனா சமேதராக இருக்கிறார் மயில் மேலே பக்கத்தில் அம்மா அப்பாவையும் சேர்த்து பிள்ளையாரோட சகோதரரோடு இருக்கிற அந்த சிலைகள் இது வந்து பர்வதவர்தினி அம்பாள் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள அம்பாள் அது பார்த்திங்கன்னா மீனாட்சி மதுரை மீனாட்சி இது வந்து நடுவில் உள்ளது திரு திரு பழமுதி சோலை இது சுவாமி மலை இது வந்து மலேசியா முருகன் இல்லை மற்ற முருக அது கதிர்காமத்தில் வாங்கின முருகன் இது ஒவ்வொரு முருகனையும் நாங்கள் எழுத வச்சுருக்கோம் இது மாதிரி இப்போ அங்கே சுனிலங்காலே மொண்டு இருக்குது ஆமாம் மண்டு வச்சுருக்குறோம் இந்த இடத்து இது வந்து எங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு கோவில் வைப்போம் இது நான் இந்த மாதிரி திருப்பதி கோவில் வச்சுருக்குறோம் இது தேஞ்சூர் பெயிண்டிங் பெருமாள் இந்த அவருக்கு இப்போ இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் அங்கே திரு பிரமோற்சம் நடக்கும் இந்த கரண்டில் அது ரொம்ப விசேஷம் அது பத்து வாகனத்தில் அவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஏலை பண்ணுவாங்க அந்த பத்து வாகனமும் தான் இந்த பிரமோற்சம் என்று சொல்கிறது சந்திர பிரபை சூரிய பிரபை அம்ச வாகனம் கஜ வாகனம் சேஷ வாகனம் சிம்ம வாகனம் அம்ச வாகனம் சந்திர பிரபை கருட வாகனம் அனுமந்த வாகனம் திருமுறைகள்லாம் பாடிய இந்த நால்வர்கள் எல்லாம் பாடிட்டு போயிட்டாங்க ஆனா உலக மக்களுக்கு இந்த திருமுறைகள்லாம் கிடைக்கல சிதம்பரத்துல தான் இந்த திருமுறைகள்லாம் அங்க அங்க பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டிருந்தாங்க ஆனா குந்தவை தான் இந்த குனித்த புருவம் தேவாரத்தை கேட்டுட்டு யாரு பாடினதுன்னு சொல்லி திரும்ப ராஜராஜ சோழன்ட்ட போய் சொல்லி அவர் வந்து நம்பி ஆண்டார் நம்பியை கொண்டு வந்து அது பெரிய ஸ்டோரி அதுல இருந்து வெளிவந்தது தான் எங்கட இந்த தேவாரங்கள் திருவாசகம் எல்லாம் வெளியில எடுத்த கதை அதால சிதம்பரம் நால்வர்கள் பொன்னியின் செல்வன் சட்டையும் வச்சிருக்கோம் தமிழனின் பண்பாடும் பாரம்பரியமும் பண்பாடும் வச்சிருக்கிறோம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஊர் எல்லையில எப்பயுமே ஒரு அரச மர்த்தரி விநாயக பெருமான் கோவில் இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வீட்டு வாசல்ல நாங்க வளமையா இப்ப எல்லாம் அது இல்லாம போயிட்டுது கோலம் போட்டு இந்த மாதிரி கலாச்சார முடையில ஆடி அணிந்து ஒரு வீட்டுக்கு வார ஆக்கல நாங்க வரவேற்போம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அரிசி புடைத்து மருவாமனையில் வெட்டி அறுத்து அம்மி அரைச்சி திருகையில் அரைச்சி இடிச்சு தான் சமையல் பண்ணுறது இதெல்லாம் நாங்கள் மறந்து போன வாழ்வியல் இதை இப்படி அமைச்சு தான் நாங்கள் வந்து விருந்தோம்பல் செய்வோம் ஒரு வீட்டுக்கு வாரவருக்கு விருந்தோம்பல் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டின் கொள்ளைப்புறத்தில் தான் இந்த தண்ணி கிணறு உடுப்பு துவைக்கிறது தண்ணி அடிக்கிறது எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது பொங்கல் திருவிழா வீட்டுக்கு வெளியில் முத்தத்தில் பொங்கல் வைக்கிறது இது வந்து ஒரு அந்த ஊர்லேயே ஒரு கோவில் இருக்கும் பெரிய கோயில் இருக்கும் இல்லையா கோபுரத்தோட ஒரு கோயில் அங்கே ஒரு திருவிழா நடந்தால் பொய்க்கால் குதிரை கரகாட்டம் அதெல்லாம் நடக்கிற மாதிரி இதை நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இந்து மதம் நான் இந்த கொலு தீமை முடிச்சிருக்கிறேன் என்னென்னா எங்களோட இந்து மதம் வந்து ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதது அதாவது விநாயக பெருமானும் திரு அனுமானம் உள்ள ஹாஃப் ஹாஃப் உள்ள ஒரு சில அது ஆதி அந்த பிரபுன்னு சொல்கிறது அது கிடைக்கல அப்போ நான் இதை வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து ஆதிக்கு விநாயக பெருமானும் அந்தத்துக்கு அனுமானம் ஏன்னா அவருக்கு முடிவே இல்லை சிரஞ்சீவி இப்போ இந்த கொலுவின் படியும் எங்களோட இந்து மதம் வந்து என்றைக்குமே ஆதியும் அந்தமும் இல்லாது மிகவும் எளிதாகவும் அழகாகவும் தெளிவாகவும் விளக்கங்கள் தந்த வைக்கும் பிரசாதம் தாம்பூலம் தந்து உபசரித்தமைக்கும் சுமதிக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகள் உங்கள் பணி தொடரட்டும் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் மிக மிக அரிதான பொம்மைகள் எல்லாம் வச்சு இந்த கொலு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கொலுவை நீங்களும் பார்க்கணும் இந்த மதம் பதினாறாம் தேதி மட்டும் வச்சுருப்பா நீங்கள் சென்று பார்வையிடலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அவட ஃபோன் நம்பரை போட்டு விட்றேன் நீங்கள் அவாவுக்கு டெலிஃபோன் எடுத்து கேட்டு போட்டு போய் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ நன்றி வணக்கம் மீண்டும் இன்னும் ஒரு காணொலியில் சந்திப்போம்